ഹലോ ഓൾ വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മുടെ എസ് ബി എൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് മാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കിന്ന് പ്രിസീനിൽ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏരിയാസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ മീൻവൈൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഡിബിൾ ആണോ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ നമുക്കൊരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ജോയിനിങ് ഓക്കെ So, guys, thank you. All okay, Anna, like, Karthik comment here. Thank you. Thank you, Karthik. All good. Okay, thank you. Perfect. So, guys, very good evening once again. Uh, welcome all to question practice session. We are going to be the final day of question practice marathon session. We are going to be the last day of discussing the pre-scene part 1. If you are clear, you can comment on the comment. Just see you on the comment. Just see you on the comment. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു മിൻഹാജ് കാർത്തിക് ആ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സി എന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കാം എസ് ബി എല്ലെ പാർട്ട് ടു ഏരിയ ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസെൻട്രൽ എന്ന ക്ലബിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൈലാൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗിലുള്ള ഒരു ക്ലബിന് വന്നേക്കാവുന്ന ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫെയർ പ്ലേ റെഗുലേഷൻ എന്ന കാര്യം മുതലാണ് അല്ലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫെയർ പ്ലേ റെഗുലേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫെയർ പ്ലേ എന്നുള്ള സംഗതി റിയൽ ഫുട്ബോളിലും റിയൽ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മിസ്കണ്ടക്ട് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോറിറ്റീസ് നോർമലി വെക്കുവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈലാൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗിലുണ്ട് എന്തിനാ നോക്കിയ എഫ് എഫ് പി ആർ എയിം ടു പ്രിവെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്സ് ഫ്രോം ഓവർ സ്പെൻഡിങ് ഇൻ പേഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് സക്സസ് ചുമ്മാ തോന്നിയത് പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ റയൽ മെഡ്രിഡിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ആലോചിക്കും അങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് അത്ലറ്റിക് ട്രാൻസെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരുപാട് എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലിമിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ എന്ത് വില കൊടുത്തും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരിക അതിന് തയ്യാറായിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നിട്ട് ലീഗിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് കൂടി ഇൻവോൾവ് ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ പറയാ ഓവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നൊരു രീതിയിൽ എഫ് എഫ് പി ആർ റെഗുലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് റെഗുലേഷൻ ആക്ച്വലി ഫോക്കസ് ഓൺ ക്ലബ്സ് റെലവൻ ഡേണിങ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒറ്റ റൂളാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫെയർ പ്ലേ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെഗുലേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രിസീൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് റെലവന്റ് ഏർണിങ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് റെലവന്റ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് നോക്കാം റെലവന്റ് ഏർണിങ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെലവന്റ് ഇൻകം മൈനസ് റെലവന്റ് എക്സ്പെൻസ് റെലവന്റ് ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലും റെലവന്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലും നിങ്ങളുടെ പ്രിസീനിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രിസീനിൽ നിന്ന് സ്നാപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് റെലവന്റ് ഇൻകം ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് പ്രൈസ് മണി ടിക്കറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാച്ച് ഡേ റെസീറ്റ്സ് ടി വി റവന്യൂ ഇൻകം ഫ്രം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മെർക്കൻഡൈസ് സെയിൽസ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഒരു പ്ലെയറെ വാങ്ങി അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന് വിൽക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ലാഭം കമ്പനിക്ക് ക്ലബിന് ലാഭം ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആണ് സോ അതും നമ്മളുടെ റെലവന്റ് ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ റെലവന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സാലറീസ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ പ്ലേയ
ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് റെലവന്റ് ഇൻകം എന്നും റെലവന്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും അല്ലെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് കുറെ പേര് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് സാധാ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയല്ലേ പി ആൻഡലിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ള ഇൻകവും എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ അല്ലെ ശരിയാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ പി ആൻഡലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ള ഇൻകവും അതെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പി ആൻഡലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാവുന്ന ഇൻകവും എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ആൻഡലിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അതിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മളുടെ പി ആൻഡൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ലാൻഡ് മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് അസെറ്റ് ഉള്ളത് വേറെയും ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ചിലപ്പോൾ റെലവന്റ് എക്സ്പെൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രീച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് അല്ലെ എസ് തേർട്ടി സെവനിൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ പോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ എക്സ്പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ഇതൊരു സാധാരണ പി ആൻഡൽ ആണ് എന്ന് തീർത്തും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സാധാരണ പി ആൻഡൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ റെലവന്റ് ഇൻകത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നു എക്സ്പെൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി റൂൾ എന്താന്ന് നോക്കൂ എഫ് എഫ് ആർ അലൌ ഈച്ച് ക്ലബ് ടു ഹാവ് റെലവന്റ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സീഡിംഗ് റെലവന്റ് ഇൻകം ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓവർ എ ത്രീ ഇയർ പീരിയഡ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷത്തെ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം അത്ലറ്റിക് ട്രാൻസ് സെന്റർ എന്ന ക്ലബ് ആയിക്കോട്ടെ റയൽ മഡ്രിഡ് എന്ന ക്ലബ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലബ് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ കൈലാൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗിലുള്ള ഒരു ക്ലബിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ ടൈം പീരീഡിൽ എന്താ പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ടൈം പീരീഡിൽ അവരുടെ റെലവന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരിക്കലും റെലവന്റ് ഇൻകത്തേക്കാളും കൂടരുത് റെലവന്റ് ഇൻകം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും കൂടുതൽ അതായത് ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകൾക്കൊക്കെ ബാക്കി ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സർപ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവിലാണ് ഈ ഒരു റൂൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് ഇൻകത്തെക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഇൻകേസ് മാക്സിമം എത്ര വരെ എക്സ്പെൻസ് പോകാൻ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് വരെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സെവന്റി ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് നമ്മളുടെ ക്ലബിന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻകം സെവന്റി ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ കഴിഞ്ഞ ത്രീ ഇയർ പീരീഡിലെ ഇൻകം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാനും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആയിട്ടോ റെലവന്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും എയ്റ്റി മില്യന്റെ മുകളിലേക്ക് പോരുത് മാക്സിമം എയ്റ്റി മില്യൺ വരെ വരാം എയ്റ്റി മില്യൺ വരെ വന്നാൽ ബ്രീച്ച് അല്ല നമ്മൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് എങ്ങാനും ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് മില്യണിലേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോയി സീനാണ് അല്ലെ അവിടെ എന്തായി നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻസ് ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളത് ബ്രീച്ച് ചെയ്തു ഓൾറെഡി എയ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബ്രീച്ച് ചെയ്തു എയ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ പോയാൽ ബ്രീച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകത്തേക്കാളും കൂടി അതും ഫൈവ് മില്യൺ കൂടി ഫൈവ് മില്യൺ അധികം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനർ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലെ ഇത് പറഞ്ഞു ഒതുക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ ഇതിന്റെ കേസൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനും ബാക്കി പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രിസീനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് റെലവന്റ് ഏണിങ്സിന്റെ ആ ഒരു റൂൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം റെലവന്റ് ഏണിങ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ റെലവന്റ് ഏണിങ്സ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പോസിറ്റീവ് ട്വന
മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അല്ല നമ്മൾ റെലവെന്റ് ഏർണിംഗ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റെലവെന്റ് ഏർണിംഗ്സ് ഇൻ എവ്രി ഇയർ ഫസ്റ്റിലെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത വർഷം ഫോർത്ത് ഇയറിലെ റെലവെന്റ് ഏർണിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെയും തേർഡ് ഇയറിലെയും ഫോർത്ത് ഇയറിലെയും റെലവെന്റ് ഏർണിംഗ്സിന്റെ സം ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി പോസിറ്റീവ് സെവൻറ്റീൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫോർ കിട്ടും റെലവെന്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നത് റെലവെന്റ് ഇൻകത്തെക്കാളും കൂടുതലായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെ കൂടുതലായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വരെ പോയുള്ളൂ ഫോർ മില്യൺ വരെ പോയുള്ളൂ ഫൈവ് മില്യൺ വരെ പോകാം അത് അലൗഡ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഫൈവ് മില്യൺ വരെ പോകാതെ അലൗഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും നോക്കൂ റെഗുലേഷൻസ് ബ്രീച്ച് യെസ് ഓർ നോ ഇല്ല ഒരു റെഗുലേഷനും കമ്പനി നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ബ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല റെഗുലേഷൻസ് ബ്രീച്ച് എന്നതുള്ളതിന് നോ ആണ് പറയുന്നത് അടുത്ത പീരീഡ് ഇതേപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടു ഓവറോൾ സർപ്ലസ് ആണ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് നോക്കൂ അതായത് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് നോ റിലേഷൻഷിൻ വിത്ത് എനി ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ പ്രസന്റഡ് ഇൻ ദ സിനാരിയോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി തന്ന ഡേറ്റയാണ് ഇതൊന്നും റിയൽ ഡേറ്റ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് റെലവെന്റ് ഏർണിംഗ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പീരീഡിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ സോ ഓക്കെ മൂന്നും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള റെല ലോസസ് ആണ് വരുന്നത് റെലവെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നൗ റെലവെന്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എത്രയാ ഫൈവ് മില്യൺ ഒക്കെ കിടന്നു പോയി അല്ലെ ഇപ്പൊ സെവൻ മില്യൺ ആണ് നമ്മൾ റെലവെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകത്തെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ കംസ് ദ ബ്രീച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ബ്രീച്ച് യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒരു റെഗുലേഷൻ ബ്രീച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എഫ് സി ബാഴ്സലോണയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പി എസ് സി വിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് വാർസയിലേക്ക് വരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് പുതുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെസ്സിയുടെ വേജസ് മെസ്സി നോർമലി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേജിന്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് പോലും വീണ്ടും നമ്മൾ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ആ ജോഡിയാൽബ പീക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ സാലറി കുറച്ച് കുറച്ചോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി മാനേജ്മെന്റ് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് അവരുടെ സാലറി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സോറി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാലറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റെലവെന്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ സാലറി എന്നത് കട്ട് ഡൌൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബാർസലോണ ഈ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫെയർ പ്ലേ റൂൾസ് കട്ട് ഡൌൺ ചെയ്ത് പോകും ഒരു ബ്രീച്ച് ഇവിടെ സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കൂ മെസ്സിയുടെ സാലറി ഹ്യൂജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള അൽബ അല്ലെങ്കിൽ പി കെ മറ്റു പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സാലറി എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചിട്ട് മെസ്സിയെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിലെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും ഒരു പ്ലെയറിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിൽ കുറച്ച് സാലറി അതിലും കുറച്ച് സാലറി കുറയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മറ്റു റൂളുകളായിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ റെഗുലേഷൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി റെലവെന്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബാർസലോണ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേക്കറ്റ് എടുക്കുമോ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ റെലവെന്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ അങ്ങനെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റെഗുലേഷൻസിന്റെ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് പെനാൽറ്റീസ് ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് എഫ് എഫ് പി ആർ ഈ റെഗുലേഷൻ ബ്രേക്ക് ഫൈൻ ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈസ് മണി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാം ആൻഡ് ദെൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്നതോ ഏതെങ്കിലും ഓഡിറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് എപ്പോഴും മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാൻ വരുന്ന ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെ
ഓക്കെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടതിന്റെ എന്ന് തോന്നുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ സൗണ്ട് ലോവർ ആവുന്നുണ്ടെന്നൊരു ഒരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഞാനത് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഗൈസ് ഐ ഹോപ്പ് ഇനി ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും നമ്മൾ എഫ് എഫ് പി ആർ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റെലവന്റ് ഏണിങ്സിന്റെ റൂൾ എന്താണെന്നും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയണേ ജസ്റ്റ് സി സി കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് സി എന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഏരിയാസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ ഓക്കെ ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് ഗൈസ് പെർഫെക്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ആ ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഹോൾഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം അങ്ങനെ തന്നെ പോവാം പോപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് മതി ഓക്കെ ഫൈൻ പോയിന്റ്സ് ടു കൺസിഡർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻകോ എക്സ്പെൻസും ഇത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ആണോ ഇത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ലോസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ഈ റെലവന്റ് ഏണിങ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദിസ് മെയിൻ ടിക്കറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാരണം നമ്മൾ നോർമൽ പി ആൻഡിൽ എഴുതുന്ന ഒരുപാട് ഇൻകം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോർമൽ പി ആൻഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് നോർമൽ പി ആൻഡിൽ ആവും ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ആവാം ആവണം എന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുവാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ഹൗ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സും റെലവന്റ് ഏണിങ്സും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് തിങ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ റെലവന്റ് ഏണിങ്സ് എന്ന കാൽക്കുലേഷൻ പോലും ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഓരോ മൂന്ന് പീരീഡ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് പ്രകാരം നമ്മളുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു വൺ ഇയർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ സോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഇപ്പൊ ഇൻകം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അഡ്വർടൈസിംഗ് കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെലവന്റ് ഏണിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെലവന്റ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ജേഴ്സിയിൽ എഴുതുവാനുള്ള ഐ മീൻ ഒരു സ്പോൺസറിന്റെ പേര് വെക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ റവന്യൂ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ റവന്യൂ പ്രകാരം അല്ലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റവന്യൂ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഫുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്യണം പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലായിരുന്നു നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് പോസിറ്റീവും പിന്നെ അടുത്ത വർഷം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റിയും വരുമ്പോൾ ഈ ട്വന്റി ഫൈവിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡീലൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലായിരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ടും നമ്മൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സും ഇതും സെയിം ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് സച്ച് എസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഡിയം ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അസെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു വെക്കുന്നു ഡിപ്രസിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ റെലവന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുത്ത സമയത്ത് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ആയ അമോർട്ടൈസേഷന
ജേണലി സ്ട്രൈവ് ടു സെക്യൂർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ദ ക്ലബ്സ് ആൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ടു ഗോസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ സെയിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുക മീഡിയ സ്ക്രൂട്ടിനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് മീഡിയ സ്ക്രൂട്ടിക്ക് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കോച്ച് ആയിക്കോട്ടെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ അല്ലെ ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പബ്ലിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യോ കേസോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ അത് ന്യൂസ് പേപ്പറിലായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറി ഒരു നെഗറ്റീവ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ ഈസിലി സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കൂടിയാണ് ഓക്കെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ കൂടിയാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹാവിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഹൂസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീഡിയ എഫക്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് വിളിച്ച് നമ്മൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മീഡിയ കവറേജ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രി ചാലഞ്ചസ് കറന്റ്ലി ഫുട്ബോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവനുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് മാത്രമല്ല അത്ലറ്റിക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന ക്ലബ്ബ് മാത്രം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ച് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ദ മെയിൻ ചാലഞ്ച് ഇസ് കീപ്പിംഗ് ദിയർ മെൻസ് ഫസ്റ്റ് ടീം സക്സസ്ഫുൾ ഹെവി കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടീമിന് സക്സസ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്രയും ഹെവി കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓക്കെ ഇതിലല്ല വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമിയർ ലീഗിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടേബിളിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഈ സീസൺ കപ്പ് അടിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ലിവർപൂൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ സിറ്റി ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ടൈറ്റിൽ റേസിൽ അർസനൽ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാറ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ടീമുകളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം കാഴ്ച വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഹെവി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് ലിവർപൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഇവർ ഓരോ ക്ലബ്ബും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് അയ്യോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് മീൻസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമിംഗ് വെൽ ഇൻ ദ ലീഗ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് കപ്പ് ടു ക്വാളിഫൈ ഫോർ ഓസിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലീഗ് നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോലെയുള്ള ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എന്ന് എഴുതരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓസിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലീഗിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് വേണം എന്തിനാണ് ഓസിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലീഗിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ റവന്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ സംസാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ സോ ടു അച്ചീവ് ദിസ് ക്ലബ് സ്പെൻഡ് ഹെവിലി ഓൺ അക്വറിംഗ് ടോപ്പ് പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് ദർ ഹൈ സാലറി ഡിമാൻഡ്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടീമിനെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കണം അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോമൻസ് നടത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദ ക്ലബ്സ് ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ടു ദർ ക്ലബ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ സാലറി ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് So, however, many clubs struggle to ensure their income exceeds their expenses. Income, expense in a card, we don't have to worry about it. 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 That's why, in this industry, expenditure is a lot. That's why, we don't have to worry about it. 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 അത്ര അത്രയും ഡിമാൻഡുകൾ ഓഫേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്ലബ്സും വെക്കുകയാണ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സെവറൽ ടോപ്പ് ക്ലബ്സ് ഈ ഒരു ലീഗിലുള്ള ഏറ്റവും കിടിലൻ ക്ലബുകളുടെ വരെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഡിക്ലൈൻ ലേറ്റ്ലി മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു റൈസിംഗ് പ്ലെയർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് പ്ലെയറുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ
എഫ് എഫ് പി ആർ ഫോളോ ചെയ്യണം സോ ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഇനി ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളെടുക്ക് പറയാൻ റിസ്ക് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് റിസ്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസീനിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് കേട്ടോ ഈ രജിസ്ട്രിയുടെ റിസ്ക്കും ത്രെറ്റുകളും ഒക്കെ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി ആവേണ്ടത് ഈ റിസ്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് റിസ്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റിലാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ താര അപ്രോച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രാൻസ്ഫർ അക്സെപ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് അവോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെയും ഇമ്പാക്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോ വെൻ എവർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ബീങ് ആസ്ഡ് അബൌട്ട് റിസ്ക് യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ടു കീ വേർഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ആൻസറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ റിസ്ക് first risk is decreased income due to poor performance by men's first team men's first team inde alle mosham performance karanam nammude revenue karanam nammal already parannittunde division 1 ile men's first team nu globally fans ullathu avada nammal poor performance aanengil nammude complete revenue affect cheyapadum competition from other clubs alle adinalle nammal football kalikkunnathu thane aa oru competition oru risk aanu heavy competition aanengil nammude chances athrayum kurayum adanu udheshikkunnathu പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് സ്പോൺസേഴ്സ് സ്പോൺസർ ചിലപ്പം കോൺട്രാക്ട് ഒന്നും റിന്യൂ ചെയ്യാതെ അത് ഈ ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് നോൺ റിന്യൂവൽ സ്പോൺസേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ലോസ് ഓഫ് കീ പ്ലേയേഴ്സ് ടു റൈവൽ ക്ലബ്സ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് വിട്ട് അല്ലെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ക്ലബ്സിൽ പോയി പ്ലേയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ കീ പ്ലേയേഴ്സ് സൈഡ് ലൈൻ ഡ്യൂ ടു സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി വന്ന് നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട പ്ലേസ് സൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ദൻ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ടി വി കോൺട്രാക്ട് ഇൻകം ഡ്യൂ ടു വീനിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫുട്ബോൾ ഓർ ഇല്ലീഗൽ ലൈഫ് സ്ട്രീമിംഗ് പല ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ ഏതായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ആക്ച്വലി ഞാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി എച്ച് ഡി സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു വാട്ട് എവർ ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ആക്ച്വലി ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ ചാനൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ മാച്ചസ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ സോണിയിലാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നടക്കുന്നത് സിമിലർലി ബട്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ കാണാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുട്ബോളിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരികയും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ടി വി കോൺട്രാക്ട് ഇൻകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിക്ലൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഫ്രം അതർ ബിസിനസ്സസ് ദെൻ പെനാൽറ്റീസ് ഫോർ വയലേറ്റിംഗ് എഫ് എഫ് പി വയലേഷൻസ് ഡാമേജ് ടു ദ ക്ലബ്സ് ബ്രാൻഡ് ഓക്കെ ക്ലബ്സ് ബ്രാൻഡിന് വരുന്ന ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ക്ലബിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മീഡിയ കവറേജ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ്സ് അല്ലെ ഇപ്പോ റീസെന്റ്ലി ജെയ്ഡൻ സാഞ്ചു എന്ന പ്ലെയറിന്റെ അല്ലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ കൃത്യ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ പോൾ പോഗ്ബ അടുത്ത ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് ബാൻ ചെയ്ത് ന്യൂസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വൺ അവർ എഗോ ജസ്റ്റ് ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡോപ്പിംഗ് കാരണം ഓക്കെ ദെൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിസ്ക് സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഫ്രം സപ്പോർട്ട് ഫ്രം മിസ്ബിഹേവിയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഇത്രയും ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്
ഈ അതോറിറ്റീസ് ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം ഡ്യൂ ടു പുവർ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇമ്പാക്റ്റും ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഇതൊരു ഹൈ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നമ്മൾ നല്ല പ്ലേസിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടീം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നടത്താം അല്ലെ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വളരെ ഹൈ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഒരു മോഡറേറ്റ് ടു ഹൈ ചാൻസസ് ആണ് ചാൻസസ് പറയുന്ന ഒരു മോഡറേറ്റ് ടു ഹൈ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഇമ്പാക്ടും ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഇത് ടോട്ടലി സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഇത് ഹൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ജനറൽ ആസ്പെക്ടിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുവാൻ പാകത്തിന് ഇത് മോഡറേറ്റ് ടു ഹൈ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഴുതാം പക്ഷെ അതൊന്നും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതിലൊരു ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ലോ എന്ന് എഴുതാം കാരണം അത്ലറ്റിക് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പൂർ പെർഫോമൻസിനൊന്നും സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോ എന്ന രീതിയിൽ അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് എഴുതാം ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്ട് എന്തായാലും ഹൈ അല്ലേ അല്ലെ പൂർ പെർഫോമൻസ് എന്ന ഒരു റിസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കേസിലും ഇമ്പാക്ടും പ്രോബിലിറ്റിയും ഞാൻ ഹൈ ലോ മോഡറേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുക ഈ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പോയിക്കോ ഇൻ കേസ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ റിസ്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലീസ് ഒന്ന് സി കമന്റ് ചെയ്യാമോ നിങ്ങള് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്നിക്കലി ഓക്കെ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് സെഷൻ ക്യാൻസൽ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സി കമന്റ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കാരണം കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളി ഓണായി സെറ്റായിട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ So, waiting for your C's. Okay. Thank you. Further, if you have any doubts or doubts, you will definitely come in the box. Okay. So, that's the risk management strategy. If you have a poor performance, if you have a risk to tackle that risk, manage it, you know, invest in player development. Player development is a good investment. You have a good training facility. Strategic team management. ഇത് കോച്ചിന്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം സ്ട്രാറ്റജിക് ടീം മാനേജ്മെന്റ് വലിയ ടൈറ്റ് ഒന്നും അല്ലാത്ത മാച്ചസിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ക്വാഡിന് കയറിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിന് നമുക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ടീം മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് എന്തിനാ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് ഫാൻസിന്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ടീമിൽ പെർഫോമൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താം ഓക്കെ ദെൻ ട്രൈ ടു ഡൈവേഴ്സിഫൈ റവന്യൂ കാരണം ഇൻകം കുറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് ഇൻകം കുറയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒൻപതോളം റവന്യൂ സ്ട്രീംസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ സെഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ റവന്യൂ സ്ട്രീംസ് ഉള്ളെങ്കിൽ ആ സ്ട്രീംസ് നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രീംസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഐറ്റം കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം അതർ ക്ലബ്സ് ഫോർ റിസോഴ്സസ് അല്ലെ എന്താ ചെയ്യാ അതായത് നമ്മളുടെ പ്ലേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനിക്കൊരു സെൻട്രൽ ബാക്ക് ഒരു ഡിഫെൻഡറെ വേണം ഓക്കെ ഞാൻ മാർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിഫെൻഡർ ഉള്ളു വാൻഡൈക്ക് എന്നൊരു ഡിഫെൻഡറെ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു റിസോഴ്സിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്വിസിഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ
അപ്പൊ അത് അവിടെയാണ് സ്കൗട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ സ്കൗട്ടിംഗ് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്താൽ സ്കൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനിലൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഫുട്ബോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ദർ മൈ ബി മെനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ടാലന്റ് അവരെ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും സോ ഇമ്പ്രൂവ് സ്കൗട്ടിംഗ് ആ ഒരു ടേം പഠിച്ചു വെച്ചോ ആൻഡ് അതർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് സെക്യൂർ ടോപ്പ് ടാലന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സ്പോൺസേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലോയൽറ്റി സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോയലായിട്ട് നിർത്തിയാൽ അല്ലെ അവർ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ റിന്യൂ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഫണ്ട് വന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഫണ്ട് വന്നെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതാവുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിലുള്ള വാൻഡേക്ക് എന്ന പ്ലെയറെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ കൊടുത്ത് വാങ്ങാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയി മാറുന്നു ആ ഒരു ലിങ്കിങ് നിങ്ങൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കണം അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് റിസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പോൺസേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എന്താ സ്പോൺസേഴ്സ് നമുക്ക് ഫണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻഷുവർ ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ മാസ് വെൽ ഇപ്പോ ആ റൊണാൾഡോ എന്ന ഒരു കൊക്കക്കോള എന്ന ബോട്ടിൽ ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ഒരു മിനറൽ വാട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും കൊക്കക്കോളയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഇടിഞ്ഞ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈറ്റ് അത് ആക്ച്വലി യു എഫ് എയുടെ ബ്രാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ സ്പോൺസർ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് ആ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് കൊക്കക്കോളയുടെ സ്പെസിഫിക്കലി ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അവരൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പോൺസേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം സ്പോൺസേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഉള്ള ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ദെൻ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് കീ പ്ലേയേഴ്സ് ഓർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് റൈവൽ ക്ലബ്സിലേക്ക് അല്ലെ ഒക്കെ പോകുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി നോക്കാം ഇംപ്ലിമെന്റ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളതാ ഇപ്പൊ പി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എംബപ്പ ഏകദേശം പോകുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം കാരണം ഫ്രീ ഏജന്റ് ആവുകയാണ് കോൺട്രാക്ട് അവസാനിക്കുക എംബപ്പ ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു സൈൻ എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് പി എസ് ജി എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവുന്ന പോയിന്റ് മുതൽ പിന്നീട് പി എസ് ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വാട്ട് ഇഫ് എംബാപ്പെ പോയാൽ പിന്നീട് അവിടെ ആര് എന്ന രീതിയിൽ അവർ ഓൾറെഡി സ്കൗട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അവർ ഓൾറെഡി മറ്റ് ക്ലബുകളിലെ സ്ട്രൈക്കർമാരുമായിട്ടുള്ള ടോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റായിട്ട് ടോക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ഉടനെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സോ യൂസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ഇംപ്ലിമെന്റ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ഒരു ഡയറക്ടർ വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓഫർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട്സ് അല്ലെ ഇനി വിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിലും കൂടുതൽ വേജസ് തരാം എന്ന രീതിയിൽ കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇനി അടുത്ത് ഇഞ്ചുറി വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യും ഇഞ്ചുറി വരാതിരിക്കുവാൻ നല്ല രീതിയിൽ വാമപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കോമഡി ഒന്നും എഴുതരുത് കേട്ടോ ലോസ് ഓഫ് കീ പ്ലേസ് ടു സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്പോർട്സ് സയൻസ് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും ഇഞ്ചുറീസ് എന്നുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഫുട്ബോൾ അതും കുറെയൊക്കെ
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസിലൂടെ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ക്ലബുകളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസിലൂടെ ഒന്ന് കിടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മാച്ച് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മാച്ച് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മാച്ച് തുടങ്ങാൻ മിനിറ്റുകൾക്ക് മുന്നേ ഹൂ വിൽ വിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിൽ ദ ബോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ തകർത്തടിക്കുമോ എന്ന രീതി വീണ്ടും അടുത്തടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ എൻഗേജ്മെന്റ് പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഒരു മാച്ച് കണ്ടേക്കാം എന്നൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് ഫൈനൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം വെൻ റായൽ മഡിഡ് ആൻഡ് ബാർസലോണ മെറ്റ് ദിസ് വാസ് ദ സ്കോർ അപ്പൊ ഉടനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തവണ ആര് ജയിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി സിമിലർലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാൻ എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഇൻകം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബാർസലോണ റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ ഒന്നും എക്സാമ്പിൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിനാരിയോ കോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ പ്രീവിയസ് മാച്ച് ദ സ്കോർ വാസ് ദിസ് എന്ന രീതി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ നെവർ യൂസ് ദ റിയൽ നെയിംസ് ത്രെഡ്സ് ടു ഇൻകം ഫ്രം അതർ ബിസിനസ്സസ് സീക്കിംഗ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേറെയും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ കിട്ടുക എന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്പോൺസേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അഡാപ്റ്റ് മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ടു ദ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പാക്കേജസ് കാരണം സ്പോൺസേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഓക്കെ നിങ്ങൾ വൺ ലാക്ക് തന്നാൽ ഇത്ര ചെയ്യാം എന്നത് മാത്രമല്ലാതെ ചില സമയത്ത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൂടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സിനും കാര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇലാൻസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഡീൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ടിക്കറ്റ്സ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സ്റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വിസിബിലിറ്റി തരിക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വി ഐ പി ടിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ആ പാക്കേജ് ആ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്പോൺസർഷിപ്പ് പാക്കേജസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻകറിംഗ് പണിഷ്മെന്റ് എഫ് എഫ് പി ആർ ബ്രീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബ്രീച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാ മെക്കാനിസംസ് ക്ലബിൽ കൊണ്ടുവരാം റെഗുലർലി റിവ്യൂ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റെലവന്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയി മാറിയത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സാലറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഭയങ്കര സാലറി ആയിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സാലറി കട്ട് ഡൌൺ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഓക്കെ ഡാമേജ് ടു ക്ലബ് ബ്രാൻഡ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രയോറിറ്റൈസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്രൈസിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാനിങ് ആക്ടീവ്ലി എൻഗേജ് വിത്ത് ഫാൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് നമ്മളെ പറ്റി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് ഉടനെ വരികയാണ് ബ്രാൻഡിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അതേപടി മീഡിയ സംഭവം എന്ത് പറയും അതേ അതേപടി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെ അത് ഞാൻ ആ ക്ലബിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടെ കേട്ടോട്ടെ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസ് ഫാൻസിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഫാൻസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്രൈസിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുടനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കണ്ടിജൻ പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിജൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉടനെ ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നെഗറ്റീവ് മീഡിയ കവറേജ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ നല്ല വളരെ ചില മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഡേവിഡ് ബെക്കാമിന്റെ ഒക്കെ വ
അത് ആര് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നൊന്നുമല്ല ഒബിയസ്ലി ഇത്രയും ആള് കൂടുന്നിടത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലുള്ള ഓൾറെഡി നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും പ്ലസ് അതർ റിവാർഡ്സ് ലൈക്ക് പോലീസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് റിസ്കിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ റിസ്കിന്റെയും മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താന്നുള്ളത് വരാന്നുള്ളതും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിറക്ടേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ടീം മാനേജേഴ്സ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയീസ് മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് റീറ്റെയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജേഴ്സി ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ദെൻ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ കൊമേഴ്സ്യൽ സ്പോൺസേഴ്സ് മെർക്കൻഡൈസ് ഈ ജേഴ്സി ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോലീസ് എമർജൻസി സർവീസസ് കെ എഫ് എൽ ആൻഡ് കെ എഫ് എ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ അടക്കം ഇത്രയും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മിക്ക എക്സാമിനും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്തായാലും വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇന്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരാണ് അത് ഓൾറെഡി ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം റിസ്ക് എന്ന വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇമ്പാക്ട് എന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിങ് ടു കീ വേർഡ്സ് എനിബഡി ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആ കീ വേർഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കീ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ആൻസേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് പവർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രാൻസിസ് വെരി ഗുഡ് കാർത്തിക് താങ്ക് യു പവറും ഇൻട്രസ്റ്റും എന്നുള്ളത് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് പവറിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓക്കെ ഈ പവറും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ രണ്ടും ഹൈ ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കീ പ്ലേയേഴ്സ് മെന്റലോസ് മാപ്പിംഗ് മെട്രിക്സ് പ്രകാരം പഠിച്ചതല്ലേ മെന്റലോസ് മാപ്പിംഗ് മെട്രിക്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഇവരെ കീ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വളരെ മിനിമം എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടത് രണ്ടല്ലോ വലിയ പവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അവർക്ക് വളരെ ലോ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം പവറിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവരെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒക്കെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം വീണ്ടും പറയാണ് ഇതും ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഏരിയ ഓക്കെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് സപ്പോർട്ടേഴ്സിന് നല്ല പവർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന് എന്ത് പവർ അല്ലെ അയാളിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ക്ലബിനെ എന്താ പറയാ ക്ലബിനെ പുതിയൊരു പ്ലെയറെ മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എന്തായാലും മെസ്സി ഇന്റർമിയാമി വിട്ടിട്ട് സൗദി ലീഗിലേക്ക് വരണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു സപ്പോർട്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ടോ ഇല്ല റൈറ്റ് എനിക്ക് അവിടെ പവർ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഹൈ പവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ പക്ഷെ
പി എസ് സി എന്ന ക്ലബിന്റെ കേസിൽ നെയ്മറുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കൂവുന്ന സിറ്റുവേഷനും മെസ്സിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് തന്നെ പി എസ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പ് പ്ലേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് പി എസ് ജി ദ ക്ലബ് ആസ് ഇറ്റ് ദ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നെയ്മർ എന്ന പ്ലെയറെ അവർ വീണ്ടും കോൺട്രാക്ട് റിനീവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാതെ നല്ലൊരു ഡീലുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് സൗദിയിലേക്ക് വിടുവാനുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ അത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈ പവറും ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉള്ളത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ കേസിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നല്ല പവർ ഉണ്ട് ഒബിയസ്ലി അവർക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് അഗെയിൻ ഹൈ പവർ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പവർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പ്ലേയേഴ്സിന് ജയിക്കണം എന്ന് എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് മണിയുടെ ഷെയർ പ്ലേയേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു ക്ലബിനോടുള്ള ലോയൽറ്റിയുടെ പുറത്തൊക്കെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പവർ ഒബിയസ്ലി ഓക്കെ ഐ എം നോട്ട് കോൺട്രാക്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആ ഇനിയിപ്പോ അയാൾക്ക് വലിയ പവർ ഒന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ക്ലബിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലെയർക്ക് അപ്പോഴും പവർ ഉണ്ട് അല്ലെ അയാളുടെ കയ്യിലും കൂടെയാണ് അയാൾക്ക് കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ദ പ്ലേ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ടീം സക്സസ് അവർക്കും ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ പവർ ആണ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഞാനിവിടെ കളക്ടീവ്ലി പവർ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് എസ് ബി ആർ റിവിഷൻ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് എസ് ബി ആർ റിവിഷൻ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്കണേ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ മൂവിംഗ് എ ഹെഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൈ പവർ ആൻഡ് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ ആരെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കീ പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഹൈ പവറും ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് ഹൈ പവർ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കീപ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെന്റലോസ് മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടേം ഈ കീപ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മെന്റലോസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡലിന്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം എഴുതരുത് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ് പഠിച്ചു വെച്ചു നിങ്ങളോട് ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം ആസ് മെന്റലോസ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ മെന്റലോസ് മെട്രിക്സ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മെന്റലോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മെന്റലോ എന്ന് എന്നോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ ഒരു മെട്രിക് മോഡല് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാരണം ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് അയക്കുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ മെന്റലോ തന്നെ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല റൈറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോഡൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് മോഡൽസിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്സ് ഡിഡക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഫ്രം ട്രെയിൻ ദ ട്രെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഹൈ പവർ ഉണ്ട് എന്നാൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്പോൺസേഴ്സ് മെർക്കൻഡൈ സപ്ലൈസ് കീപ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരെ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ലോ പവർ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് വലിയ പവർ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ അവരെ കീപ് ഇൻഫോംഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പോലീസിന്റെ കേസിൽ പോലീസിന് പവർ ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണോ സാർ പറയുന്നത്
ലീഡിംഗ് ടീംസ് ഇൻ കൈലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ഡിവിഷൻ വൺ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഡിവിഷൻ വണ്ണിൽ നടന്ന റിസൾട്ട്സിന്റെ ടേബിൾ പൊസിഷൻസ് കഴിഞ്ഞ സീസൺ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണിലെ പൊസിഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൊസിഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ക്ലബ് അല്ലെ നമ്മളുടെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ലറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫെൻഡർ എ ടി ആണ് എ ടിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കൂ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഇൻ അവർ പെർഫോമൻസ് ഈസ് വിസിബിൾ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫ്രം ദ ലീഗ് പൊസിഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് അച്ചീവ് സോ ഫാർ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മളുടെ ക്ലബിന്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ മോശമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലീഗിൽ വളരെ മുന്നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്ലബുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ പൊസിഷൻസിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാരിക് ടൈം വൺ ടീമോ എന്ന ക്ലബും നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു ലേവിൻ എന്ന ക്ലബും ആണ് അല്ലെ അവർ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറി മാറി നിൽക്കുന്ന ക്ലബുകളാണ് അപ്പൊ വളരെ സൂപ്പർ ക്ലബുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോ മിക്ക ലീഗിലും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലാ ലീഗ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അവിടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റയൽ മണ്ടഡ് ആൻഡ് ബാർസലോണ ഓക്കെ പി എസ് ജി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ സോറി ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് നോക്കുമ്പോൾ പി എസ് ജി അതേപോലെ മാർസേലി ആണുള്ളത് കീ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ടു അത് ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലാണ് അല്ലെ പല അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത് എനിവേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേഡിയം കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരട്ടിയോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലബ് എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫോമൻസ് മോശമാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ ക്ലബ് ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം കപ്പാസിറ്റി നോക്കിക്ക എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ബാക്കി ടോപ്പ് പൊസിഷനിലുള്ള ഏഴ് പേരും നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം കപ്പാസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഓക്കെ ദെൻ Revenue in the recent season, annual accounts, okay, books പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു റവന്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് പ്ലെയർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് പ്ലെയർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയറെ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയറെ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു റവന്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലെയർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റവന്യൂ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ് അയാളെ ഞാൻ വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ റവന്യൂ റവന്യൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു റവന്യൂ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള റവന്യൂ എമൗണ്ട് ആണ് അത്ലറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ സംബന്ധിച്ച് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ റവന്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റേഡിയം കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ടീമിന്റെ പകുതിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ റവന്യൂ ഏകദേശം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ഇത് പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അനാലിസിസ് മാർക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഓക്കെ സോ ബാക്കി എല്ലാ ക്ലബുകൾക്കും നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ എന്തുണ്ട് റവന്യൂ ഓൾസോ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് സെവൻ പൊസിഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ലീഗിലെ ടോപ്പ് ത്രീ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഓസിയൻ ലീഗിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സോ ദ ടോപ്പ് ത്രീ ക്ലബ്സ് ഇൻ ദ സീസൺ ഹാവ് ഓൾ റീ ലൊക്കേറ്റഡ് ടു ന്യൂ സ്റ്റേഡിയംസ് വിത്തിൻ ദ പാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ടോപ്പ് ത്രീ ടീംസ് മാരി ടൈം ടീമോ എന്ന് പറയുന്ന ടീമും നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു ലേവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീമും ഓറിയൻ ലിഗ്ബോ എന്ന് പറയുന്ന ടീമും ഈ മൂന്ന് ടീംസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് അവർ മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദീ സ്റ്റേഡിയംസ് പ്രൊവൈഡ് എൻഹാൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബോസ്റ്റ് ബോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അല്ലെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ഈ ടോപ്പ് ത്രീ ടീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും വരും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കപ്പാസിറ്റ
ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് മേ ബി സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലൊക്കെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആ പിക്ചർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിഫൈ ക്യാമ്പിനു സ്റ്റേഡിയം ആണ് അതാ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേഡിയം നെയിമിംഗ് റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ ചിലപ്പോ ഒരു എട്ടോ പത്തോ വർഷത്തിന് കൊടുത്തതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഹ്യൂജ് റവന്യൂ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റെലവന്റ് ഇൻകത്തിൽ അത് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂ സ്റ്റേഡിയം നോട്ട് ഓൺലി ഇംപ്രൂവ് ദ ഫാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓ ആ ക്ലബിൽ നിന്ന് പോവല്ലേ അല്ലെ പലരുടെയും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്താ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ചസ് ഒക്കെ കാണണം എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ദൻ ബട്ട് ഓൾസോ ഡൈവേഴ്സിഫൈ റവന്യൂ സ്ട്രീം ത്രൂ വെന്യൂ റെന്റൽസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെന്യൂ റെന്റൽസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റവന്യൂ ആൻഡ് ദ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഫോക്കസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ ഈ സോളാർ ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് ക്ലബ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ദ ഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ഫേസിംഗ് എ ചാലഞ്ച് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് സേവിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൻ ഇന്നോവേഷൻ ഓൾ ക്ലബ്സ് ആർ ലിവറേജിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ബൂസ്റ്റ് റവന്യൂ ആൻഡ് എൻഗേജ് വിത്ത് ഫാൻസ് എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ യൂട്ടിലൈസ് ദർ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ടു ഷെയർ ന്യൂസ് അബൌട്ട് ദ ക്ലബ് പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ മിക്ക പേജസിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു അല്ലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൂ ഇസ് ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സിയോ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തേർഡ് പ്ലെയറിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുക മൂന്നാമത് ഒരു പ്ലെയറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫാൻസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഫുട്ബോളിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അഡീഷണലി ദ ടോപ്പ് ഫോർ ടീംസ് ഇൻ ഡിവിഷൻ വൺ ഓഫ് ദ കെ എഫ് എൽ ഇൻ ട്വന്റി ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ സീസൺ ഹാവ് ഡോസ് ദർ ഓൺ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസ് ദീസ് ചാനൽസ് ആർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ആക്സസിബിൾ ത്രൂ ക്ലബ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് അതർ പോപ്പുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ സിറ്റി ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലബ്സിനും ഇങ്ങനെ ചാനൽ ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോ ടോപ്പ് ഫോർ ടീംസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ദ ഹാവ് ലോഞ്ച് ദർ ഓൺ ടി വി ചാനൽസ് ടി വി ചാനൽസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയൊരു റവന്യൂ ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റവന്യൂ കിട്ടുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ടി വിയിൽ കാണുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കിനി ഒരു മീഡിയ സ്റ്റാഫിനെയും ജേർണലിസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ കോസ്റ്റും വരും കേട്ടോ റവന്യൂ മാത്രമല്ല ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം പറയരുത് ഈ വാലുവേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് Investing in digital media allows clubs to expand their reach, enhance fans engagement and potentially generate additional revenue from subscription fees and advertising. We have to say that. In the case of our KPIs, we have to say that 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 we have to say that. Okay? Financial items. Revenue. We have to say that 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 we have to say that. പ്ലെയർ സാലറീസ് പ്രിസീനിൽ തന്നോ പ്രിസീനിൽ തന്നിട്ടില്ല അത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത എക്സിബിറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കാം കേട്ടോ ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ എബിഡ എന്നുള്ള സംഗതി പ്രിസീനിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് പേജിൽ എബിഡയെ പറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് റെലവന്റ് ഏർണിങ്സ് ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫെയർ പ്ലേ റെഗുലേഷൻസ് അതിനു വേണ്ട റെലവന്റ് ഏർണിങ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഒരു റൂൾ
നമ്പർ ഓഫ് സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി റെലവൻ കെ പി ഐ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കേ എന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ക്ലബിന് സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിന് ഒരുപാട് സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫാൻസിന്റെ ലോയൽറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ഫാൻസ് ആർ മച്ച് മോർ ലോയൽ അത് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു കെ പി നോക്കിയാൽ മതി ഇവർ ഒരു മാച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി വരുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സീസണിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഹോം മാച്ചസ് കാണേണ്ട ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത്രയും ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അത്രയും ലോയൽറ്റി ആയിട്ട് വന്ന് വരുന്ന ഫാനുകളാണ് അല്ലെ അപ്പോ അതൊരു ഒരു റെലവൻ കെ പി ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം നോർക്ക് ക്ലബ് വെബ്സൈറ്റ് ഹിറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഹിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്ന ക്ലിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര പേര് എത്ര പ്രാവശ്യം ആ നമ്പർ ഓഫ് വ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റിനെയാണ് ക്ലബ് വെബ്സൈറ്റ് ഹിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് അപ്ലിക്കബിൾ റെഗുലേഷൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ പുതിയൊരു എക്സിബിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം ഡേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം തന്നിട്ടുള്ള എക്സിബിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് കിടക്കാം എ ടി എന്ന ക്ലബിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അതിനു മുന്നേ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ സി പൊരട്ട ഗൈസ് ഖമൻ സി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഫൈൻ ആണ് എങ്കിൽ സി ഓർ എനിത്തിങ് വാട്ട് എവർ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ പൊരട്ടെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പെർഫെക്റ്റ് താങ്ക് യു ഫൈൻ അടുത്തത് ഹിസ്റ്ററി സ്പെസിഫിക്കലി പറയാം എ ടി എന്ന ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടഡ് അല്ലെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഹാസ് ബിൻ എ ഫിക്സർ ഇൻ കെഫൽ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലബ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ തൊട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ വൺ മാച്ചസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്ഥിരം ഒരു പാട്ട് കെ എഫ് എല്ലിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാട്ടായിട്ട് അന്ന് മുതൽ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു ഒരു ക്ലബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററി പറയാം എ ടി കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ സെയിം ഇയർ ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സോൾലി ഫോർ മാനേജിംഗ് ദ ക്ലബ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൺ ബൈ ഹൂ ഇസ് ദ ഓണർ റൈറ്റ് ഹൂ ഇസ് ദ ഓണർ ഓൺ ബൈ ക്ലിക്ക് ഓം ഫാമിലി ക്ലിക്ക് ഓം ഫാമിലി കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എസ് ബി ആറിലും എഫ് ആറിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റും ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ക്ലിക്ക് ഓം ഫാമിലിയുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് സോ എ ടി എസ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഹെൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ എവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കീ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിലാണ് ക്ലിക്ക് ഓം ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഷെയർ എന്റെ ഒരു ഷെയർ ഞാൻ പണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ്സിലാണ് ട്രെയിൻ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഷെയർ ഉള്ളത് എനിക്ക് പവർ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരാള് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് മാറാണ് അപ്പൊ ഹൈ പവർ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നോർമലി നമ്മൾ ലോ പവർ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കീ പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇത് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ്ലി ഹെൽഡ് ആണ് ദർ നോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ എനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു പാർട്ട്ണർ രീതിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയാണ് ഓക്കെ ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി ഓക്കെ ഹേട്ടി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ ജേഴ്സിയുടെ കളർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ ബ്ലാക്ക് സ്ലീവ്സ് ആണ് വിത്ത് വൈറ്റ് ജേഴ്സി ഇങ്ങനെ ഒരു ജേഴ്സിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ 
ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പൊസിഷനും നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് കപ്പടിക്കോ ലീഗ് വിൻ ചെയ്യോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി വിമൻസ് ഫസ്റ്റ് ടീം അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ നൂറ് വർഷത്തിലധികം ചരിത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമൻസ് ടീം കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവര് ഡിവിഷൻ വണ്ണിൽ കൈലാൻഡ് വിമൻസ് ഫുട്ബോൾ ലീഗിലെ ഡിവിഷൻ വണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന ടീമാണ് നമ്മളുടെ എ ടിയുടെ വിമൻസ് ടീം ദേ അച്ചീവിംഗ് ദർ ഹയസ്റ്റ് എവർ പൊസിഷൻ ലാസ്റ്റ് സീസൺ ആൻഡ് വിന്നിങ് വിമൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കപ്പ് ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ അവർ കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് കപ്പ് അടിച്ചു അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ലീഗിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് എത്രയാണ് ആ പൊസിഷൻ എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നില്ല ദേ ഡ്രോ ആൻഡ് ആവറേജ് അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ ഗെയിം ഒരു ഗെയിം കാണുവാൻ വിമൻസിന്റെ ഒരു ഗെയിം കാണുവാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ആളുകളെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെൻസ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ പത്തിലധികം പത്തിരട്ടിയോളം ആളുകൾ കാണുന്നത് ഈ മെൻസ് ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലബിന്റെ റവന്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെൻസ് ടീം വളരെ പൂവർ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും വിമൻസ് ടീം ഇവിടെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദാൻ റിസേർവ് ആൻഡ് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ മാച്ചസും സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് അവരുടേതായ ഡിവിഷൻസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് ഒരു ഗെയിം കാണാൻ ഒരു ആയിരം പേര് വന്നേക്കാം മേ ബി ഈ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ റിലേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ക്ലോസ് അല്ലെ അപ്പൊ തന്നെ മേ ബി ആയേക്കാം പത്തഞ്ഞൂറ് പേരായേക്കാം റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു തൗസൻഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു നമ്പർ തന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഈവൻ ദോ നമ്മൾ മെൻസ് ഫുട്ബോളിൽ വളരെ മോശമായി പോയെങ്കിലും വിമൻസിന്റെ ടീമിൽ നമ്മൾ വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ നടത്തിയത് അപ്പോ അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മൊമെന്റും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള നമ്പർ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലേക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം അല്ലെ നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ അതിലൂടെ ക്ലബിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഗ്രോത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു മൊമെന്റത്തെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് പിന്നെ റീസെന്റ് ചാലഞ്ചസ് നമുക്കറിയാം മെൻസ് ടീമിന്റെ പോവർ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി ഒറ്റ ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടാണ് ദൻ ഏരിയ ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളുടെ റിസേർവ് ആൻഡ് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ടീംസിന്റെ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും അവർ അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയാം അവർ മോശമാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവര് നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് തൗസൻഡ് ഒരു ഗെയിമിനാകെ ആയിരം പേരെ വരുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിലും കമന്റ് ചെയ്യാം കാരണം അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് ആസ് ഓഫ് നോ പ്രസീൻ തന്നിട്ടില്ല യു ഷുഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ എക്സിബിറ്റ് ഓൺ ദ എക്സാം ലൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇത് ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലബ്സിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇത് വായിച്ച സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ ആണോ കാരണം ബാർസലോണ വളരെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അനുഭവിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെൻസ് ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തൊക്കെയാണ് ജിറോണ എന്ന ടീമിനോട് കൂടെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയപ്പോഴും അവരുടെ വിമൻസ് ടീം ആണ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസും ബാലൻഡിയോർ ഒക്കെ എപ്പോഴും മിക്കവാറും ബാർസലോണ ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ആൻഡ് ദെൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ പറയുന്ന മെൻസ് ഫുട്ബോൾ ടീം ഡിസ്പൈറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് സക്സസ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒരുപാട് കപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് പക്ഷെ അല്ലെ റീസെന്റ്ലി കുറച്ച് ചാലഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇനീഷ്യൽ ഈ ഒരു സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ട്രാക്ക് എനിവേ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ 
There are five functional directors with key areas. Football the case there. Overseas football teams, players, coaching and transfers. Football director is in the area. And the other football teams. Team girl in the Varayan Garnam. Men's team under women's team under under 18 under. That's why we reserve team. This is the case of the football director of Mughal. Okay? And then players, coaching, transfers, and the decision of the football director. CEO is the case. Okay? Finance is the financial control reporting. Marketing is the marketing related digital media. Commercial is the case. Commercial director is the sponsor relation. Administration, overall, stadium capacity, ticket sales, facilities, and that's all. Each function is in charge of recruiting and appraising its staff. Okay? That's why, if we have a club in our account, the finance director is the one who will appoint the staff. That's why we don't have a specific committee. If we have a great player, we have a transfer, we have a football director can take that decision. Apa ini work oke? Even though CEO itu, Chairman itu, baki ni di sini apa tadi, anu satu key itu executive director sana kita work oke. Ia ini dia lo labur itu, awal particular area lo complete authority kari ngelo, nama lo kudet ter tunda, ini lo dengan macam apa? Each function then board operates an audit committee comprising two entities. This committee reviews financial statements and internal control system and communicates with external auditors. Nama kita audit committee undur itu barang itu, nalla kari. Seri, nama kita banyak orang dengan committee itu. Risiko kami tu untuk kami kita ini risiko kami lebaran itu ada itu. Risiko ini lebih yang spesifikly mention di dalam kami kita risiko kami tu untuk itu lada. Ila engil ini nurbanda mai itu boleh listed company lah kerana nurbanda mai itu beraya lah. Oru report boleh risiko kami tu lada nalla dah. As per the corporate governance standard, it is always good to have a risk committee. What are the advantages of having risk committee? Kami lada pala tamana, umno rando tamana, kami lada past exams lada kawan dah. Separate risk committee lada tu lada. Management ini banyak juga karya yang lebih fokus yang kerja risk management ini, sorry risk committee ini specifically risk fokus yang macam risk ini baru daily basis, continuous process atau management manage yang nak risk committee untuk kerja. Mana kita pernah pergi jual apa? Ibu ada risk committee untuk illio yang dalam itu kurang dalam exhibit itu kita tanah lebar yang itu last of now illa, okay? Pine audit committee lagi ada dua needs yang ada. Audit committee is should comprise hundred percent of needs. Definitely, nur sesama needs. Non executive directors ulah dengan yang audit committee yang ada bersih berada. Two anda baru ini sama itu chances of conflict might be there. Kita lihat ni positive negative barang barang yang arni rikiya ulah dari dia. Dua beran baru ini bela. Muna itu ada orang orang yang decision making ini ada. Right? Then the points that we should consider here is this is a unitary board. Unitary board anda barang ini sama itu chairman, CEO, semua ada orang orang satu board ini ada. Allah ada two tier board ada yang kita ada. Alah, satu supervisory board, satu management board ada. Anggana separate board agak illa. Ibu lori unitary board structure ada. Board structure ni betul-betul kita banyak detail ada. Tambah lagi selalu selalu cover ini dalam. Apa unitary board ni buat apa? Selaka. Ini what are the advantages of current board structure? Ibu lori lola board structure ni lola ada advantages. Ini jangan points to consider. Ada ni kita mana selaka kan betul-betul board structure jester kan ada karya yang ini ada. Inda matar, ha board structure ini kerana ane inda matar manusia kiri berkata, leh ini ini nolak kurasa karya ini nolak dah. Benefit beranak ane gel chairman ane orang itu top position tu place, tapi orang clear leadership, leh, orang kita nolak. Then executive ane needies, dua beri persen lah. Alah dah executive directors matram leadi ini orang board nolak dah. Nolak dah. Needies, non executive directors ini dia persen nolak dah. Orang done by us dah itu nolak decision sila kita, boleh kan? Nolak dah. CEO accountability. Chairman itu kira-kira CEO, nanti CEO report itu Chairman orang orang bahasa CEO is actually accountable, because Chairman CEO je ina parahnya klikkom family itu member orang gel polum CEO je ina, segala karya ngelu overseas je ina orang orang alu udah which is the Chairman, so accountability orang orang ini, ini ni satu budhi budhi orang ni, ini ni satu con side tu parahnya orang orang kari, ini satu board structure ni disadvantage sendu kiri kita nalu cuci. Orang itu potential conflict of interest, CEO and Chairman, CEO report itu Chairman ni sebab orang ni le, ini le Reporting mechanism ani mula board structure la dandan la dha. Awal itu conflict of interest between CEO and chairman possible ana. Limited independence of NEDs. Indu orang dah macam ni al. NEDs ni numbers actually kurawan. CEO is an executive director plus there are other five executive directors in the board structure which means overall six. Chairman tu macam ni dua NEDs ni mula kuda muda atau lapam. R EDs tu muda NEDs on overall board ni lola dha which means there is an over representation of executive directors. Apa karya yang lain executive directors atau lain jenis operational karya yang lain kekurangan importance, 
കൊടുത്തു പോകുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ടും ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത പറയുന്നത് പിന്നെ അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചിലപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടെന്നില്ല അല്ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബോണസസ് ഒക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ബയാസ്ഡ് ഒപ്പീനിയൻസിലേക്കൊക്കെ പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരാണ് ചെയർമാൻ ആരാണ് എൻ ഇ ഡി ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ബോർഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ പല ജെൻഡറിൽ നിന്നും പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പല കൾച്ചറിൽ നിന്നും പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും പല റേസിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിങ്സ് വിൽ ബി ഗുഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്കത് തന്നിട്ടില്ല ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ കാരണം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എ ടി എസ് ഇന്റേണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഡീം അഡിക്വേറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് നീഡ്സ് നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുവാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കറന്റ്ലി ഉണ്ട് ദ കമ്പനി സ്റ്റോർസ് ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നെയിംസ് ആൻഡ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർച്ചേസിംഗ് റെപ്ലിക്ക ഗിറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ജേഴ്സി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് അത്രയും ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാൻസിന്റെ പേരും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ ടി ഡയറക്ടർ അഷൂസ് ദ ഡാറ്റ മെയിൻറ്റനൻസ് അലൈൻസ് വിത്ത് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോസും കൈലാൻ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോസും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അല്ലെ അല്ലെ ഓക്കെ ആയിരിക്കാം നല്ല കാര്യം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണലി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പല ഇതിനു മുന്നേ പാസ് പ്രാക്ടീസ് എക്സാംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ ഒക്കെ തരുന്ന സമയത്ത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡേറ്റ സേഫ് ആണെന്നോ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പല പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സെക്യൂർഡ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ സ്ട്രോങ് സെൻസിറ്റീവ് കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കം നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതൊന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും കോസ്റ്റ് വന്നേക്കാം ഈ ആസ്പെക്ടുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കംപ്ലയൻസ് കറന്റ്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു കൈലാൻഡ് എന്ന അവിടെയുള്ള ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും മേജർ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഇമീഡിയറ്റ്ലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സും കാര്യങ്ങളും റാൻസം വെയർ മാൽ വെയർ വൈറസ് ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അഡിക്യൂട്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ പ്ലേസ് പ്രൈവസി കൺസേൺസ് അല്ലെ നമ്മളുടെ പേരും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈവസി കൺസേൺസ് ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാം വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ എ സി സിയുടെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഭയങ്കര ലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ
അപ്പൊ അഡീഷണലി ഒന്ന് മാച്ച് ഡേയിൽ മാച്ച് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെയിൽസ് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അനൗൺസിങ് ദിസ് ടു ഹോൾ പബ്ലിക് നമുക്ക് ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാൻസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാരണം അവരാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങുവാനുള്ള ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്റ്റേഡിയം ടൂറോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ആക്ടിവിറ്റിയോ വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസിന്റെ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിത്തിൻ അവർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വി ആർ നോട്ട് യൂസിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ബട്ട് ആക്ച്വലി ദ കമ്പനി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഡേറ്റ ഫോർ ഫർദർ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു പാറ്റേൺ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇയാൾ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ വരുന്ന മാച്ചസ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതൽ മെയ് മാസം വരെ ലീഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ടു ഡിസംബർ ഇയാൾ റെഗുലർലി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അയാളുടെ അല്ലെ ആബ്സെൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജേഴ്സി സെയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന മാസം ഏതാണെന്നുള്ള ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനും മുന്നുള്ള പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജേഴ്സിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പമ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിലൂടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് തന്നെയൊക്കെ ആണ് സിനാരിയോ എങ്കിൽ കേട്ടോ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ ഒന്നും കമന്റ് ചെയ്യൂ എഗെയിൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പേജസിലേക്ക് പോകണം നാലഞ്ച് പേജസ് കൂടെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സെഷൻ വിൽ ബി ഡൺ അപ്പൊ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോന്നുള്ള ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ കമൻസ് കൈസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു ഫൈൻ താങ്ക് യു കാർത്തിക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ കേസ് നോക്കാം സ്റ്റേഡിയം എ ടി സ്റ്റേഡിയം ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രീനിയ സിറ്റി സെന്റർ ഫ്രീനിയ അപ്പൊ ഒരു സിറ്റി കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫ്രീനിയ സിറ്റി സെന്റർ വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് നയന്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ നയന്റി ഇയേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ നമ്മള് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ വൺ ഒക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്റ്റേഡിയം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റേഡിയം നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഒരുപാട് പഴക്കം വന്ന അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി അത് ദാറ്റ് മേ ബി ദാറ്റ് കോൾസ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് വർഷമേ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം വൈ നോ ദ ഡിവിഷൻ വൺ ടീംസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രീനി ആർ ത്രീ അതേസ് ആർ വിത്തിൻ എ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് അതായത് ഒരു ഫ്രീനി എന്ന സിറ്റിയിൽ വേറെ സ്റ്റേഡിയംസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്താണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ സ്റ്റേഡിയം ഉള്ളത് അതേപോലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഓൾട്രാഫോർഡ് ഉള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു സിറ്റിയിലാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ സിറ്റീസിലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേഡിയംസ് വരാറ് അങ്ങനെ ഫ്രീനി എന്ന സിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ എ ടിയുടെ സ്റ്റേഡിയം ഉള്ളത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഡിയം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ത്രീ മോർ സ്റ്റേഡിയംസ് ഉണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് കൺജഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാച്ചസ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫുട്ബോൾ കൾച്ചർ ഉള്ള ഫാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾ കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തന്നെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇനി ദ സ്റ്റേഡിയംസ് ആവറേജ് അറ്റൻഡൻസ് ഫോർ കെ എഫ് എൽ ഡിവിഷൻ വൺ മാച്ചസ് വാസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി അറൗണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി അബൌ ദ ഡിവിഷൻ വൺ ആവറേജ് അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രിസീനിൽ ഓരോ ക്ലബിന്റെ
which those other stadiums can accommodate. Our competitive stadiums are like this: 75,000, like 75,000, like 75,000, like 75,000, like 75,000, like 75,000, Audience and the Ella Dusum on the matches, matches to Ella Dusum of visit the Tundra. Our average attendance is our number. Now, number 36,700 on the Varino, the Vinny Sambo Mano. Allah. So, if you are having a bigger stadium, Namalapoli club, the three legacy lower club in a culture, bigger stadium under capital expenditure immediately set to GND one loom. Namalde attendance coot to game, attendance coot to Gernal in the GM. Ticket sales are good. There is an additional revenue stream so that we can enhance the situation in the month. Like a stadium aspect. Okay? This is the next one. Limited car parking and traffic congestion on match days cause inconvenience to local residents. So, the ground is not the same. So, the side of 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 the and the stadium is accessible by frequent bus service. A port wing and a bus and carrying route. But the accessibility under the manner of car parking is not a bus. It is 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 a bus. Okay, if you consider the non-financial side, we will do some of the matches in the same way. Now, currently, Barcelona Stadium is renovated. Barcelona is home matches. It's not in Barcelona. Okay, this is the real situation. Maintenance costs have risen due to aging infrastructure. If you have a stadium in the past, it's heavy maintenance costs. Number of relevant expense, a little cost to good another person on the Bernalo. Cost to cut the and item rather than another guardian. Number of immediate capital expenditure and other guardian, report all the maintenance cost to Volan Jelpa Barnadilla. Uruvad cost savings Sundava, Maduri, relevant earnings, positive work in the return guardian. Long queues are common at other long queues are common at refreshment outlets. There are 30 hospitality box for corporate clients. So currently, we have a hospitality box. Maybe we have a bigger stadium and we have a hospitality box. Hospitality box is the last day. Okay. The stadium lacks adequate facilities for hosting other events or concerts. Venue renders. We have a better relate to the top three club. We have a 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 top three we have a stadium where we have a player sale and we have an intuition for the stadium. We have a stadium that has a maintenance cost. We have safety standards that are easily maintained. We have a non-football venue rentals that are increasing. owns both the stadium lands. This is an intuition. We have a stadium that has a land that has and this is the side of the land. That's why we are going to the city council lease. Okay, we are going to the last time. We are going to the ownership. We are going to the stadium, including the car parking. We are going to the extension of the stadium. We are going to 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 the stadium. Okay? Coming to points to consider, we will consider the central location and accessibility. The attendance in the garden, we will get division one average in a car of higher honor. That's the Nalurigarian. And a pros I don't have the high attendance within the Nalurigarian and the Bernadetta. Additional revenue streams in the refreshment outlets, some hospitality boxes of currently Ulla the wonder. Other than the Kamaka revenue. Pin a lease in a good three and the other area. City council in the Ruru rentals within the day. There are benefits. Cons are limited parking, traffic congestion, aging infrastructure and maintenance cost, inadequate facilities for other events, noise and disruptions. Disruption to the local residents. Plus, I will tell you about 
ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് പ്രോസും കോൺസും എഴുതി ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പോലെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതായിരിക്കാം പുതിയൊരു സ്റ്റേഡിയം ഇവന്തോ അതിനൊരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നാലും അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തി കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺസ് എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും കമ്മിങ് ടു ദ ട്രെയിനിങ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റി മൂടി ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കറന്റ്ലി നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഉള്ളത് ദിസ് ഇസ് അപ്ഗ്രേഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അപ്പോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ നമ്മൾ ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ ഇവൺ കൈലാൻസ് ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ ക്ലബിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇമീഡിയറ്റ്ലി വേണ്ടി വരത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ടീംസ് യൂസ് ദം റെഗുലർലി പക്ഷെ അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ടീംസിനൊക്കെ പലപ്പോഴും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെന്യൂ എടുത്തിട്ട് വേണം ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എട്ടി ഹാസ് സെവറൽ സ്പോൺസേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് എ പ്രൈമറി സ്പോൺസർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു സ്പോൺസർ മാത്രമല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പോൺസേഴ്സിനെ റിലൈ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ അതിൽ എ ടി സിന്റെ കിറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്ലബിന്റെ ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയർ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നെയിമിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേഡിയം ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ സോൾഡ് സോ ഈഫ് അവർ ക്ലബ് ഇസ് കറന്റ്ലി ഇൻ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കമ്പനീസ് കറന്റ്ലി ഫേസിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് ഫീസിബിൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരിക്കാം വി ക്യാൻ സെൽ അവർ സ്റ്റേഡിയം നെയിമിംഗ് റൈറ്റ്സ് this may be a longer contract but still this will definitely help our help to sort our current issues right okay official replica kits guaranteed for quality are sold directly to fans at source kit from three suppliers for players and replica sets appo currently nammal moonu suppliers ne aanu rely cheyunnathu nammalde exact same jerseys um karyangal okku undaakka the club shop at the stadium sells replica kits and a limited range of other items with only kits available for online purchases okay എന്താ പറയുന്നത് ക്ലബിന്റെ തന്നെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ള ക്ലബിന്റെ അല്ലെ ഒഫീഷ്യൽ ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ കുറച്ചൊരു ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് അതർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജേഴ്സീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കീ ചെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് മറ്റ് ബ്രാൻഡഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അഡീഷണലി എ ടി ലൈസൻസസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എന്നിട്ട് വളരെ പ്രീമിയം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കാരണം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒരു മെമ്മോയർ പോലെ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുപോകണം സുവനീർ പോലെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഫാൻസ് ആയിരിക്കാം റൈറ്റ് അഡീഷണൽ എ ടി ലൈസൻസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് റിപ്ലിക്ക കിഡ്സ് ടു അതർ സപ്ലൈയേഴ്സ് ടു ബ്രോഡൻ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് റിച്ച് അപ്പോ ഈ കറന്റ്ലി നമ്മൾ മൂന്ന് സപ്ലൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്ലിക്ക കിഡ്സ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയ ഇതിന് നമ്മൾ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ലൈസൻസ് കൊടുക്കുക എന്തിനാ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും എത്തിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഏഷ്യൻ റീജിയനിൽ ഇവരും ചെയ്തോട്ടെ യൂറോപ്പ് റീജിയനിൽ അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഏരിയാസ് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മാർക്കറ്റ് റീച്ച് കൂടുമല്ലോ എന്നൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ സപ്ലൈസ് ഒക്കെ ഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസസ് ആയിരിക്കണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ചൈൽഡ് ലേബർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഈ ജേഴ്സീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ കുട്ടികളെ യൂസ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബിലേക്ക് ജംപ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ വളരെ സിമ്പിളർ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ ആണ് ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസസ് മുന്നേ പാസ്റ്റ് എക്സാംസിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇതേപോലെ ഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസ് എന്നൊരു സിമ്പിൾ ലൈൻ മാത്രം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നിരുന്ന ഒരു എക്സിബിറ്റ് ചൈൽഡ് ലേബറിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലതും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കറങ്ങി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു സിനാരിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ബി റെഡി ഫോർ എനിത്തിങ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നത് എന്തിനാ റെഡി ആയിരുന്നു എന്നാലും കൂടുതൽ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഡിയം അതേപോലെ പ്ലെയർ അക്യൂസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ദെൻ
വെറുതെ ചുമ്മാ ഇന്ന് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയ്മർ സൈക്കിൾ ഓടി പോകുന്ന കാണാം റൈറ്റ് ലൈക്ക് വൈസ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഇത് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂസ് പറയാനാണെങ്കിൽ വയൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പോൺസേഴ്സ് ഓഫർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പോൺസേഴ്സിനെ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിലും സ്പോൺസർഷിപ്പ് റവന്യൂ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റവന്യൂ സ്ട്രീം ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല സ്പോൺസർഷിപ്പ് റവന്യൂ ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ റവന്യൂ സ്ട്രീം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബ്രാൻഡ് ഡൈല്യൂഷൻ വളരെ ഈസിലി എവിടെ നിന്നും എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊരു ഗിറ്റ് ജേഴ്സി വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ഈ പെനട്രേറ്റിങ്ങും സ്കിമ്മിങ്ങും പറയുന്ന പോലെ ആ എനിക്ക് ജേഴ്സി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു വാല്യൂ ഫീലിംഗ് കിട്ടാതെ പോകണം അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സാധനത്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ജേഴ്സി വളരെ ആ ജസ്റ്റ് നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു ജേഴ്സിക്കൊന്നും ആളുകൾ വലിയ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിപ്ലിക്ക കിഡ്സിന്റെ വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും ആളുകൾ കൽപ്പിക്കില്ല മറിച്ച് ഈ സാധനം ക്ലബിന്റെ ഷോപ്പുകൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫയുടെ ഒക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ജേഴ്സി വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അതിനത്ര ഒരു വാല്യൂ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് പക്ക റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ജേഴ്സീസ് മാർക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് സപ്ലൈ ചെയിൻ റിസ്ക് അതൊരു ജനറൽ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ റിലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽസോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോർട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പേജ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയിനിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ റിസ്ക് ആസ് വെൽ അതായത് ഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചൈൽഡ് ലേബറിന്റെ കേസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ റിസ്ക്കിലേക്ക് പോകാം പല സപ്ലൈസ് മൂന്ന് സപ്ലൈസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റിലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് പേര് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പല മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഇരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റി ദിസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചാവസ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി പ്ലേയേഴ്സ് കണ്ടക്ട് സേഫ് ഗാർഡിങ് സേഫ് ഗാർഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യങ് പ്ലേയേഴ്സിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് നല്ല ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേയേഴ്സ് കണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ടും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ സ്പോർട്സ് മാൻഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലിയർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പ്ലെയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ മാനേജ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ദെൻ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ഫെയർ ആൻഡ് ഹോണസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ പ്രിസീൻ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് പ്രിസീൻ എന്തായാലും എക്സാമിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വിൻഡോയിൽ പ്രിസീൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ്സ് ടു കൺസിഡർ എന്ന രീതിയിൽ പറയാനില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റോറി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ എൻവയോൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ കേസും ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സ്റ്റേഡിയം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അത് എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ആയിരിക്കും ഓക്കെ മിഷൻ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ കൈലാൻഡിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് ക്ലബ് ആയിട്ട് മാറുക എന്ന ഒരു മിഷന്റെ പുറത്താണ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ കുറെ ഫൈനാൻഷ്യ
അല്ലെ അത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം ദെൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എബിഡ്ഡ എബിഡ്ഡ മീൻസ് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇന്റർസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏർണിങ്സ് ബേസിക്കലി ഏർണിങ്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പി ബി ഐ ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഈ സാങ്കതി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമോർട്ടൈസേഷനും ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ ഉള്ള അതായത് ബേസിക്കലി വരുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ അതാണ് ആൻസർ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേഡിയം ഏജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് പ്ലെയറിന്റെ സാലറി ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ചലഞ്ചിങ് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഏർണിങ്സ് കുറയാണ് റവന്യൂ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കൂടുന്നതിനേക്കാളും അധികമായിട്ട് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഏർണിങ്സ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഏർണിങ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ കൂടി അതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ റവന്യൂ കൂടി കോസ്റ്റ് അതിലും കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും റവന്യൂ ഉള്ളു വളരെ ചെറിയ റവന്യൂ ഉള്ളു സോറി വളരെ ചെറിയ ഏർണിങ്സേ ഉള്ളു അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഏണിങ്സ് കുറയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ ഡയറക്ട്ലി പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഇസ് അനാലിസിസ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായി റെലവെന്റ് ഏണിങ്സ് ഫോർ എഫ് എഫ് പി ആർ റെലവെന്റ് ഏണിങ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി ആയി ട്വന്റി ആയി അപ്പൊ അടുത്തത് ഈ ഒരു പോക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അടുത്തത് സീറോ ആവും കുഴപ്പമില്ല ബ്രീച്ച് ഒന്നുമില്ല അടുത്തത് ഇതേപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ട്വന്റി എന്നുള്ളതായിരിക്കും അടുത്തത് മൈനസ് ട്വന്റി മില്യൺ എന്നതായിരിക്കും റെലവെന്റ് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് വരിക ഇത് ത്രീ ഇയർ പിരീഡ് പിരീഡ് ആകട്ടോ റെലവെന്റ് ഏണിങ്സ് ഒരു വർഷത്തെ അല്ല നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൺസിഡർ തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ത്രീ ഇയർ പിരീഡ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും പത്തൊമ്പതും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഇയർ പിരീഡിൽ തന്നെയാണോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഈ പോക്ക് പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ബ്രീച്ച് സംഭവിക്കാം എഫ് എഫ് പി ആർ ബ്രീച്ച് സംഭവിക്കാം റെലഗേഷൻ സംഭവിക്കാം പോയിന്റ് ഡിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കാം പ്രൈസ് മണി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത വിമൻസ് ടീം നേടിയെടുത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൈസ് മണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രൈസ് മണിയാണ് മെൻസ് ടീം ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇത് വിമൻസ് ടീം നേടിയ ഡൊമസ്റ്റിക് കപ്പ് വിന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രൈസ് മണി ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത അനാലിസിസ് പ്രസീൻ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥകളെ നമ്മൾ കണ്ട ഫൈനാൻഷ്യൽസും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു അനാലിസിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു വായിക്കാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റവന്യൂ ടോട്ടൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു മില്യൺ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു പീരീഡിലെ റവന്യൂ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ആണെന്നുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവും പ്ലസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റവന്യൂ പ്ലെയറിന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റവന്യൂ ആയിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യെസ് ആ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള റവന്യൂ ആ പ്ലെയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലെയർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത റവന്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കമ്പാരിസൺ എളുപ്പമാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു മില്യൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു റവന്യൂ അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത കേട്ടോ ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് മുന്നത്തെ വർഷം ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ആ ഗ്രോത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര അധികം ഗ്രോത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ റവന്യൂ കൂടി എന്ന് മാത്രം ഡയറക്ട്ലി എഴുതാം അതെ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ശരിയാണ് നല്ല കാര്യം റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ബൈ ദിസ് മച്ച് പെർസെന്റേജ് ബട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ദ ഗ
അത് എൻഡ് ചെയ്യും ഒരു പീരീഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു റവന്യൂ അവിടെ തീരും സോ ദർ മൈൻഡ് ബി കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് എ ടി സോഴ്സസ് ദ സ്പോൺസർഷിപ്പ് റവന്യൂ ആസ് ഓഫ് നൌ റവന്യൂ ഫ്രം പ്രൈസ് മണി നമ്മൾ വളരെ മോശം പെർഫോമൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രൈസ് മണി പണ്ടൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രൈസ് മണി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രൈസ് മണി അല്ലേ അപ്പൊ പ്രൈസ് മണി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ സ്റ്റേറ്റഡ് ദ ഹാവൻ മോൺ എനിത്തിങ് വിഗിൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിന് തന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എഴുതാം മാച്ച് ഡേ റവന്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ട്രാഫിക് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി യൂസേജ് കൂടി എന്നുള്ളത് ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ടേഴ്സിന് പിന്നെ എന്ത് മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടീം തോറ്റുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സോ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ലാക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് ടു കം സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ സ്റ്റേഡിയം അതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും ഇവർക്കില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൾ ദിസ് പോയിന്റ്സ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ റവന്യൂ കൂടുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട പോയിന്റ്സ് പുതിയ സ്പോൺസറെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ടീം വളരെ മോശം പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ടീമിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ജയിപ്പിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ഫാൻ എൻഗേജ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അല്ലെ ആ ഒരു ഫാൻസിനെ ഇമോഷണൽ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസും കാര്യങ്ങളും നടത്തി അങ്ങനെ മാച്ച് ഡേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ടെലിവിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ടെലിവിഷൻ ഒരു വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഓളം ടെലിവിഷൻ ആണ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ മില്യൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മേ ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് അതൊരു നല്ലൊരു ഡീൽ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം റീറ്റെയിൽ പുതിയ ഒരു പ്ലെയർ അക്യൂസേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പ്ലെയർ അക്യൂസേഷൻ ഓർ സെയിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സിബിറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതിവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷേർട്ട് സെയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കൂടിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് പാസ് ഡേറ്റ് കിട്ടിയാലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം കാരണം ഏതെങ്കിലും പുതിയൊരു പ്ലെയർ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബിയസ്ലി ഒരുപാട് ഷേർട്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൈസ് മണി തേർട്ടി ഫൈവ് വുമൻസ് ടീമിന്റെ ആ ഒരു സക്സസ് ആയിരിക്കാം ഏണിങ്സ് എബിഡ കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് എബിഡ കുറഞ്ഞത് എബിഡ കുറയാൻ കാരണം റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അധികമായി കോസ്റ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് മെയിനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാം പിന്നെ റെലവന്റ് ഏണിങ്സ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ റെലവന്റ് ഏണിങ്സ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഏണിങ്സിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒബിയസ്ലി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയാണ് ഏണിങ്സ് കുറയുകയാണ് ഇതിന് ബ്രീച്ചുകൾ എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഫൈൻസോ പെനാൽറ്റീസോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൂടിയത് കൊണ്ടാവാം സാലറി ആൻഡ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് പ്ലെയർ സാലറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ദർ മൈ ബി ഹ്യൂജ് ലോസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് അതെന്തായാലും റവന്യൂ പ്ലെയർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു ക്യുക്ക് അനാലിസിസിൽ നിന്ന് വന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മാത്രമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇനി പ്രിസീൻ വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ്
അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായാലും ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എടുക്കണം എല്ലാവരും എന്തായാലും പാസ് ആവണം വീണ്ടും പറയണം എസ് ബി എൽ എസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേപ്പർ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഈ പേപ്പർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് സോറി ജസ്റ്റ് ഗീവ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കമന്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയൂ കേട്ടോ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം and uh, technical article that you should focus is i would say data analytics and ai yan eppolum parayar kaiyana varsha ai vannittundayirunnu adu kondi thavana chalapol nammala information system aayittu link cheyan kariyunnathu yan already parannathu pole data analytics um karyangal okke irikkum okay ah pinne especially sradhikkanda oru karyam professional marks inde karyam sradhikka there are five professional skill marks which is commercial skepticism sorry commercial sorry professional skepticism commercial acumen communication evaluation analysis so appo engena aanu mark score cheyende ennallad already oru youtube video aayittu njan app cheyittundayirunnu okay adu onnu kaanuga plus ningal sradhikkana mattoru karyam oru vaadu format gal undu reports briefing papers memos adhe pole slides ennu parna pala format gal irikkum chekka appo endano ningalodu choicha format aa format correctly follow cheya from to date subject introduction conclusion റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അതിലൂടെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇനി ക്ലാസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഫോർമാറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്യാം സോ ഗൈസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് വാസ് പ്രിസീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു വാസ് ഡൺ സോ ഓൾ ദ വെരി ബസ് ഗൈസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതു നല്ല മാർക്സോടെ എല്ലാവരും പാസ് ആവട്ടെ Thank you. Take care. Bye-bye.